ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எம்இ குக்கிங் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பராக ஒரு டின்னர் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஆமாங்க ஜூ ஸ்விக்கிலேயும் ஜொமேட்டோலேயும் ரொம்ப பாப்புலராக போய்ட்டு இருக்கக்கூடிய காம்போ ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆமாம் கார்லிக் நான் வித் பன்னீர் பட்டர் மசாலா இந்த காம்போ எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் எஸ்பெஷலி கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெசிபியும் கூட இந்த ரெசிபியை இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம சேனலில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கிவ் அவே போய்ட்டுருக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து வீட் ஃப்ளோரில் அதாவது கோதுமை மாவில் செய்யக்கூடிய நான் ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறீங்க வீட் கார்லிக் நான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் ஆஃப் கோதுமை மாவு அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் ஆஃப் கேர்டு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பெ மாவு வந்து திரட்டுறதுக்காக நம்ம பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் ப்ரிஃபரபிளி ஒரு தட்டு பெருசாக இருக்கட்டும் ஸோ அதில் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு கப் கோதுமை மாவு வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிவிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு குழி மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ தட் நமக்கு எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து திரட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இப்போ இதில் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அதாவது சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சுகர் ஆட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம இந்த சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து தயிர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ தயிர் வந்து ரொம்ப கட்டியாக இருக்கணுமா இல்லை ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா மீடியமாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பாருங்கள் தயிரோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குன்ட்டு இது வந்து நார்மலாக புளிச்ச புளிச்சிருந்தால் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற அளவுக்கு புளிச்சிருந்தால் போதும் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு த்ரீ டேப் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கேர்டு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மெயின் பேக்கிங் பவுடர் ஸோ பேக்கிங் சோடா கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேக்கிங் பவுடர் கேக்குக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ அது வந்து கரெக்டாக ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த நான் ரெசிபிக்கு பேக்கிங் பவுடர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதை வந்து நம்மளால் ஸ்கிப் பண்ண முடியாது ஸோ பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து எல்லா மாவுமே நல்லா திரட்ட ஆரம்பிச்சுடுங்க ஸோ திரட்டிட்டு இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி பெசைய போகிறது கிடையாது நம்ம வந்து பால் மில்க்கை ஊற்றி தான் நம்ம இதை திரட்ட போகிறோம் ஸோ இந்த பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் பால் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது மற்றபடி ரூம் டெம்பரேச்சர் இல்லைனா சில் பால் ரெண்டுமே ஓகே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா திரட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நான் ரெண்டு டீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா நீங்கள் வந்து திரட்டிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா நீங்கள் திரட்ட திரட்ட நல்லா அந்த மாவு வந்து மேலே உப்பிட்டே வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கை வச்சு இப்படி பண்ணும் பொழுது நம்ம கையில் வந்து ஒட்டாமல் அழகாக வரும் ஸோ இதுதான் இதோட பதம் இப்போ நம்ம வந்து மாவு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சுட்டு நம்ம வந்து மாவு வந்து திரட்டி நம்ம தாளால் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து இப்போ நம்ம திரட்டலாம் ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து சின்ன சின்ன பாலாக ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நான் வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு மீடியம் சைஸில் இருக்கணும் ஸோ ரொம்ப திக்காக இருந்துட்டால் நமக்கு வந்து உள்ளே இருக்க மாவு வந்து வேக ஆரம்ப வேகாது ரொம்ப தின்னாக இருந்துட்டால் நம்ம வந்து அந்த நெருப்பில் காமிக்கும் பொழுது மொட மொடன் ஆகிடும் அதாவது ரொம்ப கிறிஸ்பியாகிடும் நம்மளால் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்காது ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஃப்ளோரில் போட்டு டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது மாவில் போட்டு நல்லா டஸ்ட் பண்ணி டஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் இங்கே வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு தோல் உரிச்ச பூண்டை வந்து பொடுசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பில் சைடில் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோல் நீக்கப்பட்டு ஒரு பொடுசாக நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து பூண்டு ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்கள் இன்னும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பூண்டு
பூண்டு லேயரை வந்து நம்ம இது பண்ணோம் இல்லைங்களா அதை கீழ் நோக்கி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ரோலிங் பின் வச்சு நல்லா திரட்டுங்க ஸோ நான் சொன்னதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அது வந்து ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து நம்ம ஃப்ளோர் டஸ்ட் பண்ணி டஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி தே திரட்டிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து இதுவாகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து நெருப்பில் காமிச்சு நல்லா இது பண்ண போகிறோம் ஸோ நெருப்பில் காமிக்கும் பொழுது அந்த பூண்டு வந்து ஒரு பேர்ன் ஸ்மெல் வரும் பார்த்தீங்களா அது சூப்பராக இருக்கும் ஸோ எத்தனை பேருக்கு அந்த பேர்ன் ஸ்மெல் கார்லிக் பேர்ன் ஸ்மெல் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தாவா தவா வந்து சூடாக வச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் ஸோ தண்ணி வந்து நல்லா இதுவாகும் பொழுது நீங்கள் அது மேலேயே வந்து இந்த நானை வந்து போட்டுருங்க ஸோ போட்டுட்டு அந்த தண்ணியில் வந்து அந்த நான் வந்து நல்லா ஒட்டிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து தவாவை வந்து ஃப்ளிப் பண்ண போகிறோம் அதாவது டேரெக்டாக ஃபயரில் காமிக்க போகிறோம் ஸோ இதோட மெயின் ஸ்டெப் இது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கார்லிக் நான் அதாவது வந்து நான் ரெசிபி பண்ணணும்னா அது வந்து இப்படி தான் பண்ணுவாங்க கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது வந்து இதுவாகும் இப்போ நம்ம வந்து மேல் லேயரை வந்து ஃபயரில் டேரெக்டாக காமிக்க போகிறோம் நான் அது உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் ஒரு கையில் தாவா அண்ட் ஒரு கையில் கேமரா பிடிச்சி பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு எவ்வளோ தூரம் கவர் ஆச்சுன்னு தெரியல ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தவாவை வந்து ஃபயரில் வந்து ஃப்ளிப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த சூடு வந்து உங்களுக்கு அந்த நான் மேலே வந்து பாடும் ஸோ பட்டு 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 உங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து பேட்டர் வந்து நல்லா வந்து இதுவாகும் ஸோ கார்லிக்கும் அந்த ஃபயரில் டேரெக்டாக படும்போது சூப்பர் ஒரு அரோமாட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அப்படியே எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லா சைடுமே குக் ஆகிடுச்சு இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதில் மேலே வந்து பட்டரை லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ சூப்பரான வீட் கார்லிக் நான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து ஒரு டூ டூ த்ரீ டீ டீஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ ஆயில் வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு அஞ்சு பெரிய வெங்காயம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு நாலு தக்காளி இதை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நல்ல ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிட்டோம் ஸோ ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு ரஃபாக சாப் பண்ணிக்கோங்க எனிவே நம்ம இதை அரைக்க தான் போகிறோம் ஸோ நல்லா ரஃபாக சாப் பண்ண ஒரு ஃபைவ் பிக் ஆனியன் பெரிய ஆனியன் அதுக்கப்புறமேட்டு ரஃபாக சாப் பண்ண ஒரு நாலு தக்காளியுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுமே நல்லா வந்து டாஸ் ஆகட்டும் ஸோ டாஸ் ஆகிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டும் நல்லா வதங்கணும் அப்படின்றதுக்காக இதில் நம்ம வந்து கேஷூஸ் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பால் கேஷூஸ் ஸோ தட் அந்த கிரேவி வந்து திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் அது வந்து ஒரு ரிச்சான ஒரு ஃபீ ஃபீலும் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கேஷூஸ் ஆட் பண்ணும்போது அந்த கிரேவி வந்து நல்லா வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்சி ஒரு கலர் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் ஆரஞ்ச் கலரில் தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே இதுவாக ஆரம்பிச்சிச்சு அண்டு ஆஸ் வெல் அஸ் அந்த கேஷூஸும் நல்லா டாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ நம்ம இந்த டிஷ்ஷுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு சால்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு வாட்டர் அதாவது முங்குற அளவுக்கு வாட்டர் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இதை வந்து லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வந்து மசிஞ்சாச்சு அண்ட் குழையிற அளவுக்கு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கிறதால நல்லா வந்து வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் குழஞ்சிருச்சு அண்ட் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றினதால அந்த வெங்காயம் தக்காளியோட அந்த ஃப்ளேவருமே அந்த தண்ணியில் இறங்கி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து நல்லா காத்தர வச்சிடலாம் ஸோ அந்த நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி கேஷூ சால்ட் இதை ஆட் பண்ணி வேக வச்சோம் இல்லைங்களா ஒரு பத்து நிமிஷம் அது வந்து நல்லா காத்தாரியாச்சு இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் வந்து போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து
பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஸோ நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி அரைக்கும் பொழுது தான் சூப்பராக இருக்கும் அந்த கிரேவிக்கும் நல்ல கேஷூஸ் ஆட் பண்ணாதால் நல்ல திக்காக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா இல்லைங்களா ஸோ பட்டர் இல்லாமல் இருக்காது கண்டிப்பாக பட்டர் இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நார்மல் பட்டர் தான் இந்த பட்டர் வந்து நல்லா உருகட்டும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அதே பேனே வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த பேன்லேயே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு பட்டர் வந்து நல்லா உருகிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆஃப் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த பட்டரில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா வந்து இதுவாகட்டும் ஸோ அது கூட நான் இங்கே வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் தான் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடரில் தான் காரமே இருக்கு ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப காரம் இருக்காது அதனால நான் இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலருக்காகவும் சரி ஆஸ் வெல் அஸ் இதில் ரொம்ப ஸ்பைஸும் இருக்காது அதனால தான் நான் ரெட் சில்லி பவுடர் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நல்லா லாவிஷாகவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த டிஷ்க்கு ஏற்ற அளவுக்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா ஸோ நல்லா வந்து ஒரு ஒன்றரை டே டீஸ்பூன் ஆஃப் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இப்போ ஜீரகத்தூள் கியூமின் பவுடர் அதுவுமே ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு நல்லா வந்து நம்ம வந்து அந்த பட்டரோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அட்டே பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக ரிச்சான ஒரு ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஃப்ளேம் வந்து லோவில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா டக்குன்னு பேர்ன்ட் ஆகிடும் ஸோ ஃப்ளேம் இப்போ லோவில் தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வந்து அந்த இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகுது பட்டர் கூடவே நீங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயிலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இந்த மசாலாலாம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தட் அது வந்து சீக்கிரமாக பேர்ன்ட் ஆகாது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அந்த ரா ஸ்மெல் ஆஃப் அந்த எல்லா பவுடரும் போயாச்சு இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது அந்த ஆயிலில் வந்து அந்த செப்பரேட் ஆகுது அந்த மசாலா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து என்ன ஆட் பண்ணோன்னா நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுது இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளேம் லோலே இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம மேலே அதெல்லாம் தெரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தட் அந்த மசாலா ஆஸ் வெல் அஸ் அந்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆனால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு சால்ட்டோ வேணும்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஃப்ளேம் பார்த்திங்கன்னா லோலே தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து நல்லா வந்து இதுவாக ஆரம்பிக்குது பபுள்ஸ் விடுது இப்போ நான் அந்த மிக்சி ஜாரில் வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதையுமே நான் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த வாட்டரும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி வந்து லூசன் ஆகும் இல்லைனா ரொம்ப திக்காகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோலே தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீடியமாக வச்சு ஸோ ரொம்ப ஹையில் வச்சுட்டிங்க அதெல்லாம் நம்ம மேலே தெரிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ பிக்னஸ்க்காக இதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு கலரோ இருக்குது ஆஸ் வெல் அஸ் அந்த கன்சிஸ்டன்சியும் இருக்குது இப்போ நம்ம கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் இங்கே எவரெஸ்ட் கஸ்தூரி மேத்தி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எப்பவுமே இந்த மாதிரியான ஒரு சில ரெசிபீஸ்க்கெலாம் கஸ்தூரி மேத்தி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நல்லா வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்து கஸ்தூரி மேத்தி எப்பவுமே கையில் கசக்கி போடுங்க ஸோ தட் அப்போ தான் இன்னும் ரிச் அண்ட் அரமாட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ கஸ்தூரி மேத்தி பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா கையில் இப்படி எடுத்திருக்கேன் நல்ல கையை வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கசக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ சூப்பர் ஆரோமேட்டிக்கான பன்னீர் பட்டர் மசாலாவுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்புனே சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நல்லா வந்து அது வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கட்டும் இப்போ நான் வந்து இங்கே வந்து ஹட்சன் பன்னீர் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஹட்சன் பன்னீரை வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி
ஸோ ஒரு பின்ச் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் தூள் அதை ஆட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு நான் வந்து இங்கே வந்து எடுத்து வச்சுருக்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரோவாக அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அந்த பன்னீரெல்லாம் அந்த சூட்லேயே சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பன்னீர் வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம்லாம் ஆகாது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து பன்னீர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது பன்னீரெல்லாம் உடையாமல் நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி தக்காளியை வந்து அரைச்சி போடும்போது ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதுதான் இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெயினான ஒரு ஸ்டெப்புனே சொல்லலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து இனி அந்த புளிப்பு டேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக நம்மளோட பன்னீர் வந்து வெந்திருக்கு ஃபைனலாக கார்னிஷுக்குங்காக நான் வந்து கொஞ்சம் கொரியாண்டரை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ சூப்பராக அந்த பன்னீர் வெந்திருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ கார்னிஷிங்காக கொஞ்சம் கொரியாண்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இப்போ நம்ம ஃப்ளேமாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பன்னீரும் சூப்பராக வெந்தாச்சு ஸோ சூப்பரான பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான எஃபர்ட்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு எம்ஐ குக்கிங் தமிழ் ஸோ தேங்க் Thank you so much friends thank you all for your great support and thank you so 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 much ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டர் எடுத்து நீங்கள் வந்து மேலே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ சூப்பர் ஹாட்டாக இருக்கும்பொழுதே இந்த பட்டரை நீங்கள் மேலே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த தலையில் ஒன் சைட் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபயரோடு இது பண்ணிவிட்டு அதோடு விட்டுடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பேக் சைட் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போது இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக எல்லா சைடுமே இந்த மாதிரி குக் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் தாளாலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நீங்கள் வந்து இந்த வீட் கார்லிக் நானுக்கு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோதுமை கார்லிக்கை வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு சூப்பரான நான் ரெசிபி அண்ட் பன்னீர் பட்டர் மசாலா சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப ஈஸி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ